வணக்கம் நான் சுகன்ய செந்தில்வேல் இதுவரைக்கும் நம்ம அன்னையின் கைரிசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம அன்னியின் கைரிசி சேனலில் பார்க்க போகிறது கேரளா ஸ்பெஷல் இலையடா இந்த இலையட வந்து ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நீளமான வாழை இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சரிசி மாவு நூற்றி ஐம்பது கிராம் ஒரு மூடி தேங்காய் துருவல் வெள்ளம் எந்த அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்திருக்கோமோ அதே அளவுக்கு வெள்ளம் வந்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு ஏலக்காய் நுணுக்குனது தேவையான அளவு தண்ணி இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம நுணுக்கி வச்சுருக்க வெள்ளம் இதில் சேர்த்திக்கலாம் இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா கரையணும் இதை வந்து நம்ம சூடு பண்ணிடலாம் இப்போது இது நல்லா சூடு ஆக ஆக இந்த கட்டியெல்லாம் கரைஞ்சிரும் இலையட பண்ணுறக்கு வாழை இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை நம்ம ஒரே சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சென்டரில் ஒரு நைஃப் வச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க அதிலிருந்து சைடில் எந்த சைஸ் இலையட வேணுமோ அந்த சைஸில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா இலையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் தண்ணியெல்லாம் நம்ம தொடச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த வெள்ளைப்பாகு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து இதில் கம்பி பதமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை இந்த வெள்ளம் வந்து கரைஞ்சாலே போதும் இப்போ இதில் நம்ம துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் இந்த தண்ணியெல்லாம் வத்துற வரைக்கும் நம்ம அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் நம்ம நுணுக்கி வச்சுருக்க ஏலக்காய் பொடி இதில் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்தி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஓரளவுக்கு தண்ணி இன்ஜின உடனே இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இலையட பண்ணுறக்கு பச்சரிசி மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் பச்சரிசி மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தண்ணி தெளித்து இதை நல்லா பெசஞ்சு விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி இதை நல்லா அழுத்தி பெசையணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி இதை நல்லா பெசஞ்சு வச்சிடலாம் பச்சரிசி மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நம்ம உருண்டை பிடிக்கிற பக்குவத்தில் இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம உருண்டை பிடிச்சோம் அப்படின்னா உருண்டை பிடிக்கிற பக்குவத்தில் வரணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக நம்ம கையில் நினச்சிட்டு மாவு எந்த அளவு நம்ம இலையடா வேணுமோ அந்த அளவு நம்ம மாவு எடுத்துக்கலாம் மாவு எடுத்து இந்த இலையில் சென்டரில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தொட்டு இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாவு ரொம்ப மொந்தமாக இருந்ததுன்னா இலையடா நல்லா இருக்காது மாவு கையில் ஒட்டுச்சு அப்படின்னா தண்ணியை கையில் நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி மாவு வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்வீட் வந்து நம்ம இடையில் வச்சிடலாம் ஒரு சைடு மட்டும் ஃபுல்லாக பரப்பி விடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு சைடு மட்டும் ஃபுல்லாக நம்ம பரப்பி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மடிச்சுக்கோங்க மடித்து இதை நல்லா அமுக்கி விட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா இதை ஃபுல்லாக அமுத்தி விட்டுருங்க இதே மாதிரி எல்லா இலையடாவும் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி தொட்டு தொட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த டிஷ்க்கு வந்து நம்ம ஆயிலு இந்த மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல நம்ம வந்து ஆவியில் வேக வைக்கிறதுனால இலையடா வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதும் கூட குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த இலையடாவை ரொம்ப சுலபமாக பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா இலையடாவும் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி நம்ம எப்போவும் இட்லி ஊற்றுற மாதிரி தான் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த பிளேட் வச்சுட்டு இது மாதிரி நம்ம துணி எதுவும் போட வேண்டியதில்லை இன்றைக்கி வந்து இட்லி பாத்திரத்துலேயும் நம்ம தோசைக்கல்லையும் இலையடா செய்ய போகிறோம் இட்லி பாத்திரத்து மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இலையடாவை நம்ம மேலே வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வைங்க நிறைய இலையடா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு அடைசலாக கூட நம்ம வேக வச்சிடலாம் இலையடா வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே வெந்துடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ தோசைக்கல் சூடாயிருச்சு தோசைக்கல் இப்படி வச்சு நல்லா ஒரு கரண்டி யூஸ் பண்ணி இதை நல்லா அமுத்தி அமுத்தி விடுங்க அடுப்பு வந்து சிம்லையே இருக்கட்டும் இந்த இல இலையடா வந்து சிம்லையே வேகட்டும் 
பொதுவாகவே வந்து இலையில் சாப்பிட்றது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த இலையட வந்து இந்த தோசைக்கல்ல இலையில் நல்லா அந்த இலை வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆயிரும் அந்த இலை வெந்து அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் வந்து உள்ளே இருக்க அந்த மாவில் வந்து இறங்கும் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஸ்மெல்லே வந்து இந்த மாதிரி நல்லா அமைத்தி விடுங்க பாருங்கள் அந்த இலையோட கலரே வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு நம்ம ஒவ்வொரு டைம் இதை திருப்பி திருப்பி போடணும் பாருங்கள் இலையோட சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே வெந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த இலை வந்து ஒரு மாதிரி மொறுமொருன்னு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இலையட வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நல்லா மனமாக இருக்குது இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சுருந்த இலையடவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இந்த இலையட ரெசிப்பியை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்குன்னு இது வந்து நம்ம தோசைக்கல்லில் செஞ்ச இலையட பார்த்திங்கன்னா இந்த இலை வந்து மொறுமொருன்னு ஆயிடுச்சு அந்த உள்ளே இருக்க இலையட வந்து சூப்பராக வெந்திருக்கு கண்டிப்பாக இந்த இலையட ரெசிப்பியை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஹெல்தி ஃபுட் ஹாப்பி லைஃப் தேங்க்யூ